पटना मेट्रो से एलिवेटेड रूट के साथ भूमिगत यानी अंडरग्राउंड रूट पर भी काम शुरू हो चुका है अभी सबसे अधिक जोर पटना स्टेशन से न्यू आईएसबीटी यानी नए बस स्टैंड वाले रूट पर है इस रूट में कुल 12 स्टेशन हैं जिनमें पाँच एलिवेटेड और सात भूमिगत है मलाई पकड़ी से नए बस स्टैंड तक एलिवेटेड रूट है यह प्रियोरिटी कॉरिडोर का हिस्सा है जो सबसे पहले शुरू होना है इस एलिवेटेड रूट का काम लंबे समय से चल रहा है वहीं राजेंद्र नगर से आकाशवाणी तक भूमिगत रूट का शिलान्यास हो चुका है और अब यह काम भी तेजी से पूरा करने का लक्ष्य है पटना मेट्रो के रूट प्लान के अनुसार दानापुर से पटना जंक्शन तक कॉरिडोर एक और पटना जंक्शन से न्यू आईएसबीटी तक कॉरिडोर दो है दोनों रूट पर कुल 26 स्टेशन हैं इनमें पटना जंक्शन और खेमचकिया स्टेशन दोनों रूट से जुड़ा होगा यानी इन दोनों स्टेशनों से मेट्रो यात्री एक रूट से दूसरे दूसरे रूट का मेट्रो बदल सकेंगे पटना जंक्शन के पास बनने वाला मेट्रो स्टेशन जमीन के आठ मीटर बनाया जाएगा इनमें दो प्लेटफॉर्म होंगे राजेंद्र नगर से आकाशवाणी तक बनने वाले पटना मेट्रो के छह भूमिगत स्टेशन के लिए जमीन की परेशानी नहीं होगी इन छह में से चार स्टेशनों को लेकर जमीन अधिकरण की समस्या थी जिसे लगभग दूर कर लिया गया है गांधी मैदान और राजेंद्र नगर में मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध है पी विश्वविद्यालय और मोहिनलाक स्टेडियम के पास बनने वाले मेट्रो स्टेशन का निर्माण संबंधित स्थान परिसर में ही होगा वही फ्रेजर रोड में आकाशवाणी स्टेशन के लिए आकाशवाणी और एलआईसी की करीब एक वर्ग मीटर जमीन ली जाएगी इसको लेकर केंद्र व राज्य के स्तर पर बातचीत हो गई है पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में शिविल निर्माण के लिए करीब तिहत्तर जमीन पहले से उपलब्ध थी महज सत्ताईस प्रतिशत जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता थी इसमें से काफी हिस्सा पूरा हो गया है पटना मेट्रो डिपो डिपो की छिहत्तर दशमलव छः चार एकड़ जमीन के लिए अधिग्रहण भी जल्द पूरा होने की संभावना है इसके बाद पटना मेट्रो के डिपो का भी निर्माण शुरू हो जाएगा खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद